Мадридский Атлетика, Леванта из Валенсии, Лондонский Челси. В прошлом сезоне Казанский Рубин остановился всего в шаге от полуфинала Лиги Европы, проиграв, как мы помним, будущему победителю. В этом сезоне, позабыв о былых успехах, Рубин начинает новый поход. Позади остались отборочные игры, впереди групповой этап Лиги Европы, который уже стартовал с ошеломляющих 2-5, ошеломляющих для славянского Марибора. А в Казанском клубе к разгромному счету отнеслись вполне спокойно, понимая, что это только начало. Я не думаю, что расслабились. Все ребята понимают, что чтобы выиграть, чтобы выйти в следующий раунд, нужно занимать или первое, или второе место. Лучше первое. Так что, думаю, не расслабление, ни каких-то таких недооценки соперника не будет. К каждому соперника мы относимся с достоинством, с уважением, но не боимся. Ну, я думаю, Рубину по силам со всеми командами набрать стопроцентный результат при полной нашей концентрации, удаче и желании победить. Если мы сыграем свою силу, то, я думаю, мы добьемся результата и выйдем из группы в первое место. Рубин исправно пополняет баланс России в таблице коэффициентов УЕФА. И это уже своеобразная закономерность, правила, которому казанская команда собирается следовать и в этом сезоне. Я думаю, Рубин, наверное, привык и привык, и приучил людей и болельщиков ставить постепенно цели и не загадывать вперед. Так что сейчас задача стоит как можно лучшее место на Европе, чтобы спокойно выйти в квалификацию. А там будем уже смотреть. В прошлом сезоне Рубин недаром ездил по Европе, поэтому убедительные победы над Мельде, Раннер с Марибором никого в этом сезоне уже не удивили. А в четверг у Сергея Рыжикова и его команды появится возможность закрепить первое место в своей группе. На домашнем стадионе Рубин принимает бельгийский Зульта Вараги. А Зульта Вараги в локомотив выбыл. Когда я был в локомотиве, мы двое мы вылетели из Кубка благодаря им. Да. Я, правда, не участвовал в этих играх. Мы, про... мы выиграли дома 2-1, а на выезде проиграли вроде 1-0. Или 2-0 даже. И вылетели. Да после каждой игры делаешь вывод, но после того, что расслабляться нельзя ни с кем. Если ты дашь слабину, то за эту слабину эта трещинка может разрастись в такую щель, что ее потом ничем не смоешь, не заделаешь никак. Так что нужно к каждому сопернику, к каждому матчу относиться со стопроцентной концентрацией и желанием победить. На чужих ошибках обычно не учатся, но Казанский клуб не собирается совершать своих и не оглядывается на чужие, предпочитая, чтобы в Еврокубках как минимум равнялись на него, на Казанский Рубин. Руфина Газизова, Кирилл Логинов, Рубин ТВ для Большого Спорта.